Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi kinaletwa nami wenu Keith Mwoki na leo kwenye mada ya siku tungependa kuzungumzia mabaki ya Israel na mataifa kupandikizwa mabaki ya Israeli na mataifa kupandikizwa kupandikizwa ni to be grafted in okay to be e, kuwa grafted in na tunaona maandiko yanazungumza mengi kupitia kitabu cha uh, Warumi tunaenda kusoma Warumi kumi na moja e, pale kuna mambo mengi sana leo ambayo utaweza kujifunza uweze kuelewa vile maandiko yanazungumza twende Warumi kumi na moja tuone vile Paulo alivyokuwa anazungumza kuhusu kupandikizwa uh, kwa mataifa na vile vile E, wana wa Israeli mabaki yao. Hebu tuone. Mstari wa kwanza unasema basi nauliza, "Je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake?" Hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, pamoja na wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila ya Mbeyamini ama Benjamin. Alright? Huu ni Paulo anasema pia ya kwamba yeye pia ni Mwisraeli kwenye ile kabila ya Benjamin na anazungumza Mungu haja tupa watu wake unajua watu wanasema au oh, ni kama Mungu alishasahau kizazi cha Ibrahimu wana wa Israeli amewasahau kwa sababu hiyo ni Old Testament lakini sio hivyo Mungu haja wasahau bado Mungu ni yule eh, yule jana leo na milele na alishasema ya kuwa uh, alishamwaahidi Ibrahim kuwa ataweza kubariki kizazi chake na hiyo bado inasimama. Na tunaona Paulo anazungumza ta mstari wa pili anasema Mungu haku ha, hakuwasukumia mbali watu wake, aliwajua tokea awali. Ehe. God does not cast away his people which he for new. Au hamjui yale yalionenwa na maandiko juu ya Elia jinsi anavyowashtaki wa Israeli mbele ya Mungu ehe listen to this listen to this Elia kuna wakati <laughs> alikuwa na washtaki wa Israeli mbele ya Mungu na nataka ni kuonyesha alikuwa anasema vipi alikuwa anasema sikia hapa Bwana amewaua manabii sikia hii anasema ya kwamba Bwana amewaua manabii Bwana wamewaua manabii wako hii ni ule wakati Jezebel Alikuwa amemfukuza sana Elia. <laughs> Sasa Elia yuko kwenye vichaka ameogopa, ameshajua, "He, hapa mimi mimi tu nimebaki." Sikia vile alikuwa anasema, "Bwana, wamewaua manabii wako. Wamezimobomoa madhabahu zako. Nami ni nimesalia peke yangu, nao wananitafuta. Wanaitafuta roho yangu." Lakini ile jawabu ya Mungu yamwambiaje? Sikia vile <laughs> Mungu alimjibu Elia akamwambia Nimejijazia watu elfu saba wasiopiga goti mbele ya Baali. You know? Mungu anamwambia Elia wacha uoga. Mimi tayari nime nimejiwekea watu elfu saba ambao hata goti kwa zile miungu za Baali hawajapiga. Hawajabusu hizo sanamu zao. Eh? Unasikia hiyo. Kwa hivyo haksiati kumaanisha kuwa wana wa Israeli wote wameisha. Eti ni mimi peke yangu nimebaki hapana. Mungu hasahau ahadi yake. Hawezi akasahau ahadi yake. Hivyo kwanza kumaanisha pia hata yale mambo ambayo Mungu alikuwa amemwambia Ibrahim bado yanasimama hadi leo. Na tunaona mstari wa tano unazungumza zaidi unasema e, basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa. Yako mabaki waliochaguliwa kwa neema we still have remnants according to the election of grace bado wana wa Israeli wapo alright wako bado ambao walichaguliwa kwa neema lakini ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena au hapo neema isinge kuwa neema you know if it is by grace then it is no more of works Otherwise grace is no more grace. And if it be of works, then it is no more of grace. Otherwise work is no more work. Unaona hapo? Kama ni neema, 
sio kwa matendo na kama ni matendo sio kwa neema kwa hivyo ujujulie jambo moja kama umekombolewa kwa neema basi sio kwa matendo na mstari wa saba unasema imekuwaje basi kitu kile ambacho Israeli alikuwa akikitafuta hakukipata lakini wale waliochaguliwa walikipata na wengine walitiwa uzito what then Israel has not obtained that which he seeks for but the election has obtained it and the rest were blinded kwa nini Israeli hawakupata kile ambao walikuwa natafuta walikuwa natafuta ufalme wa Mungu wanatafuta ufalme wa Mungu ufalme huu uje hapa ulimwenguni lakini hawakuelewa kuwa ufalme wa Mungu uko ndani yetu Yesu Kristo alisema ufalme wa Mungu sio hautauona eti useme ndio ule ama ndio ule unakuja lakini ufalme wa Mungu uko ndani yetu sisi wenyewe ufalme wa Mungu ni Yesu Kristo na anaishi ndani yetu hivi waisraeli hawakuwa wanaelewa hawakuwa wanaelewa lakini wa yunani baadaye waliweza kuelewa the gentiles were able to understand by faith kupitia njia ya imani na maandiko yanasema kama ilivyoandikwa Mungu aliwapa roho ya usingizi macho hata wasione na masikio hata wasisikie hata siku hii ya leo hiyo ni kumaanisha even to date they are still having the spirit of slumber o Mungu wangu waurumie na maandiko yanasema Daudi alizungumza hebu tuone mstari wa tisa akasemaje na Daudi akasema meza yao na iwe tanzi na mtego na kitu cha kuwakwaza na malipo kwao macho yao yatiwe giza ili wasione ukawainamishe mgongo wao siku zote basi nasema je wamejikwaa hata waanguke kabisa hasha lakini kwa kosa lao wokovu umewafikilia mataifa ili wao wenyewe watiwe wivu unajua Mungu ni mwingi wa rehema na neema na kumbuka Yesu Kristo alikuja kwa sababu moja tu alikuja ili aweze kukomboa walimwengu lakini ukitazama ukisoma Biblia vizuri kuna jamaa alikuwa anaitwa Ibrahim ambaye alipatiwa ahadi na Mungu akaambiwa kupitia kizazi chako kizazi chako kitakuwa kimebarikiwa utakuwa mbarikiwa na utapata watoto wengi sana kama vile nyota zilivyoangani na akaambiwa kama vile uh, mchanga ulivyo kando ya bahari utakuwa na watoto wengi sana utakuwa umebarikiwa na akaambiwa hii baraka itakuwa kwako kwa sababu wewe ndio uliomkubali Mungu uliokubali kumsikiza Mungu kumbuka Ibrahimu aliambiwa na Mungu akiishi sehemu ilikuwa inaitwa eh, Ur of the Chaldeans sehemu ambao uh, ilikuwa wana, wanaabudu miungu ya jua na vitu kama hivyo na Mungu akamuita Ibrahimu akamwambia jiondoe eh, ile sehemu ondoka hapo na uende sehemu ambayo nitakuonyesha kuna mji ambao nataka kukuonyesha sehemu tofauti uende na Ibrahimu akamsikiza Mungu na alipomsikia Mungu akakubali basi tunaona Mungu akisema kuwa kukubali kwake imani yake hata kama hakujua anaenda wapi imani yake iliyesabiwa kuwa haki na kutoka hapo tunaona picha nzuri ambapo uh, Ibrahimu aliweza kumzaa mwana huyo mwana alikuwa anaitwa Isaka na baada ya Isaka tunaona eh, wana wawili na mmoja anaitwa uh, Yekobo uh, akaendeleza kile kizazi cha watoto wa ahadi na kutoka Yakobo tunaona eh, Yakobo alikuwa na watoto kumi na wawili na watoto wa kumi na wawili wakaweza kuwa eh, ndio kile cha, eh, chanzo cha ile uh, ilikuwa inaitwa nini wale wana wa Israeli hao watoto kumi na wawili ndio zile the 12 tribes za Israel na hapo ndio tunaona wana wa Israeli 
maandiko yanazungumza mengi kuwahusu na tunaona baada ya wakati fulani Mungu alijaribu kuongelesha hawa wana wa Israeli wajaribu kumfuata wafanye mambo yake kwa sababu kupitia baba yao Ibrahim walikuwa washapewa ahadi ya kuwa wataweza kuwa bariki wa Mungu wataweza kuwa kizazi ambacho kilikuwa kimechaguliwa na Mungu na Mungu akawaambia jitengeni be ye holy as I'm holy jitengeni fanyeni mambo kulingana na vile nataka lakini wakakuwa sana wanapenda kufanya mambo ku, waki ni kama kwamba wanaangalia mataifa mengine wanataka kufanana nao hata ikafika mahali wakamwambia Mungu hatutaki kuongozwa na wewe tu sisi tutataka mfalme ndivyo Mungu akasema okay kama unataka mfalme nitawapatia mfalme akawapatia mfalme alikuwa anaitwa Sauli na wewe Sauli he, he, tunajua hadithi vile ilienda akamdhi haki Mungu akafanya mambo mabaya ambayo haiku Mungu akufurahishwa nayo na Mungu akamchagua Daudi na mambo yakateremka ikafika mahali Mungu akakuwa na shangaa sasa hawa nitawasaidia vipi kwa sababu kama ni sheria niliwapa nikawaambia fanyeni hivi na mtaishi hizi ndizo sheria zangu nataka mfanye mambo hivi lakini wote hawangeweza kuelewa ndivyo Mungu akaamua mm mimi hawa sitawatupa wacha nijaribu nijaribu mara ya mwisho nione ni nini naweza nikafanya kwa sababu nimetuma mitume nimetuma Isaya nimetuma e, 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 Elijah nimetuma nani na nani na nani hao wote lakini hakuna hata mmoja wanaweza wakasikia kama itawezekana wacha nije mwenyewe ndivyo Mungu akamtuma mwanae Yesu Kristo kwa sababu aliwapenda akuje ulimwenguni ili aweze kuakomboa lakini Yesu Kristo alipofika alikuja maandiko yanasema alikuwa ametumwa kwa eh, eh, he was not sent but unto the lost sheep of Israel alikuwa ametumwa tu kwa wale waliopotea wana wa Israeli akuje awe mfalme wao aweze ku uh, establish ufalme wa Mungu hapa wakimsikiza okay lakini tunaona wana wa Israeli hawakumsikiza walimkataa na wakasema hata msulubisheni na aliposulubishwa Kristo ndipo Mungu akasema kwa sababu hawa wamekuwa vipofu hawawezi hawajaona kweli kama Mungu ule upendo amewapa Mungu akasema sasa nataka kugeukia eh, eh, wa Yunani the gentiles wacha ni tume ubari hii njema hata kwa wa Yunani na iwe mu Yunani iwe mu Yahudi mtu yoyote ambaye atakaye amini basi atakuwa na uzima wa milele na Yesu Kristo akapeana message kupitia uh, e, 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 Paulo mtume Paulo ambaye alikuwa anaitwa Saul kabla na huyu Paulo akazungumza akasema sasa hakuna mu Yunani ama mu Yahudi yoyote ambaye atakaye amini Mungu ataweza kukombolewa lakini hii si kumaanisha kuwa Mungu ametupa ameshatupa ama amewachana na wana wa Israeli kumbuka there are always remnants remnants wale wanabaki bado wanakuwa bado wapo Mungu si eti kwamba watu wote wana wa Israeli walishapotea hapana Mungu bado amejiwekea his own remnants wale wamebaki wana wa Israeli na ndio tunaona Paulo anazungumza anasema ni kana kwamba Mungu alikubali wajikwae lakini hawangeanguka kabisa lakini huku kujikwaa kwao kulifanya wa Yunani waweze kupata ukombozi wa Yunani hawangeweza kupata ukombozi kama isingekuwa ni wa Israeli kufungika macho wasiweze kuona. Hivyo basi kumaanisha wakati ukiwadia basi Mungu ataweza kuwa revive. Mungu ataweza kuwafungua macho waweze kuona huu kweli, waweze kumtambua na kumjua. Kwa sasa wamefungika macho. Hawajui kweli. 
Na ndivyo Yesu alikuwa anazungumza all the time anasema utajua ukweli na ukweli utakweka huru. Na wakakuwa akiuliza Kristo, lakini Yesu natuambia tutawekwa huru kwani sisi ni wafungwa? Lakini hawako wanajua kwamba ukitenda dhambi wewe ni mfungwa wa dhambi. Mtu yote ambaye anatenda dhambi basi yeye ni mfungwa na hajui ukweli. Na mtu ambaye hajui ukweli hata akileta ukweli hataweza kuuona. Kumbuka Yesu Kristo yeye ndiye njia kweli na uzima. Na yote ambaye anakuja kwake hawezi kupotea bali anakuwa na uzima wa milele. Ndivyo unaona Yesu Kristo alikuja ulimwenguni aweze kuwakomboa. Lakini hata kama alimkataa, sasa message iko kwa watu wote. Kwa Wayahudi, kwa Yunani na anybody ambaye angependa kukombolewa. Na wakati ukifika, basi Mungu atarudilia yale maneno yake. Haize kuangalia, "Oh wana wa Ibrahim, kumbukeni niko na ahadi na baba yenu." Kwa hivyo kumaanisha si eti nimewatupa. Si eti nimewaweka kando. Ni vile kwa sasa mmekuwa mmejikwa. Okay? Kwa sasa mmekuwa mmejikwa. Lakini nimetumia hilo kosa la lenu la kujikwa na kukosa wokovu ili niweze kufikia mataifa. Ili nao baada ya mimi kufikia mataifa wao wenyewe waweze angalia waseme ah Mungu ameamua kukomboa mataifa na sisi ndio tuliochaguliwa wasikie wivu ili pia wao waweze kutaka kujua huu kweli. Unajua kama ukiwa na mtoto na mtoto ajifanye tunasema maembe maembe, anajifanya ah mimi sitaki kula chakula, mimi sitaki ah mimi sitaki chakula, sitaki chakula. <laughs> Nilikuwa naona mamangu anatoka anaita mtoto mwingine hapo kanawaambia haya njoo ule wewe. Sasa si tunaruka, tunalia, tunasema mama mbona unampa huyu na simi? Naambia si wewe ulikataa chakula. Sasa kama uli, utaki basi nampa huyu mwingine. Hivyo ndi, ni kama vile hivyo ndivyo Mungu anafanya kwa wana wa Israeli. Anataka wapate wivu ili waweze kumkaribia. Aweze waweze kuona eh yenyewe kama ameokoa hao wengine, he tukicheza sisi yatatuendea mrama. Na naja simu ya pili niweze kuelezea hata zaidi ni kuonyeshe ni nini Mungu anaangalia na ni jinsi gani ataweza kuwakomboa. Sawa sawa. Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko na mimi kwenye kipindi. Sio makosa umekujipata hapa lakini uko hapa kwa sababu Mungu alitaka ujue ukweli na huo ukweli ukweke huru. Uweza ni fata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda pale tafadhali tafuta jina Keith Mwoki niko na video nyingi pale zaweza kufungua macho ujue ukweli na ukweli ukweke huru na vile vile kama uko na swali lolote au ungependa kuniuliza uh, jambo fulani fulani au maombi au anything else tafadhali nipigie eh, simu eh, kwenye nambari 0732 6411416 Nikirudia tena 0732641116 na vile vile kama una enjoy ma- maburi yangu naweza nipata all the time 24 hours kwenye radio ambayo tunao ya online tuko na online radio inaitwa Mombasa Radio e, pale online kwenye Zeno app nenda e, kwa Play Store ama App Store nenda download application inaitwa Zeno Radio app Alafu ki download nenda ndani tafuta Mombasa Radio utaweza kusikiliza mahubiri yangu 24 hours na utaweza kujua ukweli na ukweli utakweka huru kumbuka mahubiri yangu ni ya bure hayauzwi bure tulipewa bure tupeane hivyo keti nami tunakuja sehemu ya pili ambapo utaweza kuambia mengi kuhusu hili jambo <tune>